Вітаю, шановну ютуб-громаду! З вами Сергій Притула і це черговий щомісячний огляд подій у окупованому Криму. Щоб не забувати і не пробачати. Отже, без зайвих слів переходимо до суті. Якщо хтось у Росії сподівається, що світова спільнота втомиться від питання Криму, забуде, пробачить, то ні. Світова спільнота не забуває і не пробачає, як і ми. Канада та Австралія одночасно ввели санкції проти осіб та компаній, причетних до будівництва так званого Кримського мосту. Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно заявив наступне, процитую. Сьогоднішнє оголошення підтримує непохитну прихильність Канади, суверенітету України і її народу, який продовжує рішуче відстоювати свої права проти агресивних дій Росії. Канада продовжує закликати Росію припинити свою незаконну окупацію і звільнити всіх незаконно затриманих політичних в'язнів. Тепер особи під санкціями зможуть почухати носика коалі лише десь у зоопарку під Тамбовом. Українська влада теж бореться з окупантами як може. Пам'ятаєте розпач звернення місцевої вати до Владіміра Путіна, яке я показував у минулому випуску. Отмічаємо седьмую годовщину початку Кримської весни. І сьогодні ми, кримчані, знову просимо вас, нашого президента, о допомогі. В наш общий дом прийшла біда. Там у них форозький заповідник, зараз руйнують рейдери. Владімір Владімірович поки що на це не відреагував, але зате звернула на ситуацію увагу Українська прокуратура, яка відкрила кримінальну справу проти окупаційної влади за руйнування ландшафтного парку. Моментального покарання для них, звісно ж, не буде, але прийде час і винні постануть перед судом перед українським судом. Та ж сама прокуратура Українського Криму завела справу на два десятки російських артистів, яких звинувачують у незаконному в'їзді в окупований Росією Крим. Бо замахали вже їздити туди, як до себе додому. Серед фігурантів є такі люди, про існування яких ми відверто вже навіть і забули. Білан, Стас П'єха, Доліна, Харатьян, Лепс, Валерія. Відверто, я навіть ніколи не здогадувався, наскільки ж тупі російські артисти. Починаючи з 2015 того року їх регулярно пачками банять на українському кордоні за незаконний в'їзд до Криму. Кожного року з'являються десятки відео, як у Борисполі російським артистам луплять депортацію. Це було і в 2016-му. І у 2018-му. І у 2020-му. А як ви потрапили в Крим? Приглашення Але вони їдуть і їдуть. Ну знають же, що були в Криму, знають, що їх, як і десятки їхніх колег, розвернуть на кордоні і відправлять назад у свій мухосранськ. Але лізуть і лізуть. Ну не ідіоти. Прилетіло і кишеньковій громадській організації та партії Віктора Медведчука український вибір. Ними тепер займається СБУ. Слідчі вважають, що медведчуківці допомагали росіянам захоплювати Крим. Вони ставали представниками на незаконних виборчих дільницях. Вони були залучені до незаконних збройних формувань самооборони Криму. Також вони переслідували українських активістів та захоплювали будівлі органів влади. Але на цьому біди окупантів не закінчують. Це. Якщо санкції вони ще так-сяк можуть пережити, протримавшись на лаптях та на стоянці глоду, то без води їм доводиться дуже скрутно. А води на півострові більше не стає. Як я вже зазначав у минулих випусках, водосховища у Криму пересихають. Пересихають також і річки. Пересохло вже, мабуть, і в ротах кримських чиновників-колаборантів, адже проблема дійсно є великою і ніяким способом не вирішується. І хоча за підрахунками українських експертів води для населення в Криму достатньо, окупаційна влада вдається до геть дегенеративних закликів. Наприклад, так зване Міністерство житлово-комунального господарства Криму закликало мешканців півострова встановити собі водозберігаючі душові насадки і відмовитись від користування ванною. Тільки душ. Наступним кроком, мабуть, запропонують пити воду не більше, ніж два рази на день. Ну або заборонять бухати, тому що зранку сушняк. В такому стані багато хто п'є воду з-під крану. Тільки за офіційними даними, за останні сім років до Криму переїхало на постійне проживання понад 250 тисяч росіян. Ну ви ж розумієте, що водосховища там пересихають не просто так. Але, хлопці, є простіший спосіб вирішити цю проблему. Віддайте Крим. І все. 
І все буде, і вода, і туристи, і сервіси Google та Apple працюватимуть. І не треба буде чекати камні з неба. Але, мабуть, ні, так легко не віддадуть. Натомість окупаційна влада Криму намагається всіляко помститися Україні за водну блокаду. І вже знайшли винних. Росіяни збираються подати позови проти трьох громадян України. Колишніх нардепів Андрія Сенченка та Рифата Чубарова, а також діючого депутата Мустафи Джамілєва. Саме ці троє, на думку божевільних окупантів, нанесли Криму збитків на півтора трильйони рублів. Друзі, ось, ось ця людина, Мустафа Джамілєв, жахнув вату на півтора трильйони рублів. Ніхто не в курсі, йому вже дали героя України? Ні? Володимир Олександровичу, ну як же так? Приємно констатувати той факт, що український Крим опосередковано робить все для того, щоб окупантів ставало менше і менше. В який спосіб? Дуже просто. 18 березня Владимир Путін зібрав на стадіоні лужніки десятки тисяч громадян Росії, щоб відсвяткувати так зване «воз'єднання Криму з Росією». Тобто 100 тисяч померлих від ковіду у Росії йому замало. Ну що ж. Ми не проти. За сім років під окупацією Крим перетворився на ізольовану зону по всіх статтях. Туди не заходять круїзні лайнери із туристами, туди не прилітає Люфтганза, там не ходять міжнародні платіжні системи і, зрештою, бізнес там ведуть тільки самі ватники. Для того, щоб заставити росіян повірити у протилежне, окупаційна влада привезла до Криму делегацію китайських бізнесменів. Ну, для того, щоб вивчити туристичний та економічний потенціал півострову. Але як тільки копнули трішки глибше, то виявилося, що члени офіційної делегації з Китаю насправді вже багато. Багато років живуть та працюють у Москві. Тапки і куртки на ринках продають. Щось мені видається, що до цього вояжу доклав руку дід Азаров, у якого ха, достатньо великий досвід залучення лижних інструкторів у якості міжнародних інвесторів. У росіян з темою Криму настільки все невдало складаються, що ламаються навіть російські пропагандисти. Ведуча російського пропагандистського Первого каналу Катерина Стріженова під час ток-шоу «Врєм'я покажет», на якому обговорювалось кримське питання, гепнулась і вломила руку. За що іще ми повинні покаятися після реклами? Жодної краплі співчуття немає. Кожен російський пропагандист, який роками поливає брудом нашу державу, Бреше, як сучий пес, і розповсюджує фейки, має нести відповідальність за свої слова. Навіть у такий спосіб. Але якщо фейкові китайські інвестори та поламані російські пропагандисти – це смішно, то жорстко закатовані українські політв'язні в кримських підвалах – ні. 10 березня російське гестапо затримало у Криму українського журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенко. Його звинувачують в тому, що він український шпигун, а під час обшуку його автомобіля знайшли, здогадайтеся, що правильно – вибухівку. Складається враження, що одна і та сама вибухівка мігрує з багажників автомобілів до гаражів та будинків українських активістів. І потім ця вибухівка стає підставою для того, щоб українських активістів затримували, катували та тримали за ґратами у нелюдських умовах. Пізніше колеги журналіста розповіли, що Владислава два дні катували електричним струмом. Йому на голову одягали якийсь предмет, підключали дроти, пускали електричний струм і збільшували його потужність в разі, коли він звикав до болю. Таким чином з нього вибили зізнання, які окупанти одразу ж показали по російських телеканалах. Коментувати подібне вкрай важко, з емоцій переповнює лють, ненависть і бажання помсти. Пробачати і забувати подібне ми не маємо жодного права. Кожна погань, яка доклала руку до катування українців в Криму, має бути покарана. І сісти надовго. Це як мінімум. І так буде. Крим буде українським. Ми віримо в це і будемо робити все, щоб це стало реальністю. До нових зустрічей.